தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்டி கேடிசிஏ இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்குன்னா வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லப்போனால் எல்லோரும் நினைக்கிறது என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் கஷ்டம் அதில் வந்து மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா இதுதான் சொல்லப்போனால் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களும் சரி டெட் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களும் சரி எல்லோரும் சொல்கிற ஒரு கருத்து இதில் ஒரு சில பேர் கேட்பீங்க டெட் எக்ஸாமில் எப்படிப்பா மேக்ஸ் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிஎட் முடிச்சுருந்தாலும் அல்லது பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பாட்னி அதை முடிச்சுட்டு பிஎட் முடித்தவங்களுக்கும் மேக்ஸ் ஒரு இருபத்தைந்து கேள்விகள் வரப்போகுது அதாவது வந்து பேப்பர் டூவில் பேப்பர் ஒன்றில் கம்பல்சரி மேக்ஸ் இருக்குது இந்த மேக்ஸை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது அதற்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்களா சூப்பர் சரி அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் அதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கேன் அதே மாதிரி வந்து இந்த வீடியோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கட்டியமாக கட்டாயமாக சொல்கிறேன் இருபத்தி நாலு மதிப்பெண்ணுக்கு மேலே நீங்கள் பெறலாம் இருபத்தி நாலு கொஸ்டினுக்கு மேலே நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் சரி நண்பா அதே மாதிரி நம்ம வந்து தமிழ் சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து தமிழ் ஸ்டடி பிளான் போட்டு தமிழ் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம் சொல்லப்போனால் இப்போ தான் டென்த்து புக் தமிழ் முடிச்சிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் மேக்ஸ் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராக இருந்தால் அதாவது வந்து உங்கள் சித்தப்பா பொண்ணு பெரியப்பா பொண்ணு இல்லைனா வந்து உங்கள் அத்தை பையன் மாமா பையன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லுங்கள் இன்னி ஒன்று ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ யூடியூப் சேனல் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள் பரப்புங்க சரி என்பா சொல்லிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சரி என்பா சரி ஓகே மொத ட்ரிக் மேக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நாலே நாலு மெத்தட் தான் ஒன்று கூட்டல் மற்றொன்று கழித்தல் மூன்றாவது வகுத்தல் நான்காவது பெருக்கல் சரியா இப்போ நான் ஒரு ஐந்து சம்மு கொடுக்க போகிறேன் டக்கு டக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணும் சரியா ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு ஒன்று கூட்டல் இரண்டு என்ன ஆன்சர் சிங்கிள் செகண்ட் சரியா அடுத்த கேள்வி இரண்டு மைனஸ் ஒன்று விட என்ன மூணாவது கொஸ்டின் மூன்று பெருக்கள் நான்கு ஐந்தாவது நான்காவது கேள்வி ஐந்து வகுத்தல் ஒன்று ஐந்து வகுத்தல் ஒன்று அதை வகுத்து என்ன ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆறாவது கேள்வி ஒன்பது வகுத்தல் மூன்று ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் மீதி வராது அதிகபட்சம் சரியா ஓகே டன் 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 ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா வெரி குட் ஓகே நண்பா இதுதான் பாதி பேர் செய்கின்ற தவறு சொல்லப்போனால் வந்து இப்போ நான் கொடுத்தது ஒரு செகண்ட் இருக்குல்ல இதை வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் அவசரத்தில் ஆன்சர் சொன்னு சொல்லிவிட்டு தப்பாக நிறைய பேர் சொல்லிடுறது இப்போ இது வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக தான் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அவசரத்தில் நம்ம செய்கிற முடிவுகள் அதாவது வந்து இப்போ எக்ஸாம் ஆளில் வந்து நம்ம பண்ணால் எல்லாமே சிம்ப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து எல்லா சம்மோட ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு தெரியும் உதாரணம் சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து முக்கோணத்தோட ஃபார்முலா ஆஃப் பை இச்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் பரப்பள ஃபார்முலா சதுரத்தோட பரப்பள ஃபார்முலா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா எல்லா ஃபார்முலாவும் நீங்கள் அத்துப்படியாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாரும் செய்கின்ற தவறுங்கிறது என்னென்னு பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் என்னென்னா வந்து கூட்டலோ கழித்தலோ பெருக்கலோ வகுத்தலோ இதில் செய்கின்ற அந்த தவறு தான் உங்களோட மார்க்கை டிஃபைன் பண்ணுது சொல்லப்போனால் வந்து எல்லாருமே வந்து எக்ஸாமில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா படிச்சுருப்பீங்க சயின்ஸு தமிழ் எல்லாமே டிஎன்பிசி எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் மேக்ஸில் தான் அதிக பேர் ஃபெயில் ஆகுது இது ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய தவறுங்கிறது இந்த கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இது நான்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அது ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு சொல்லி அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் பார்ப்போம் மேத் ட்ரிக்ஸுன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் சொல்ல போனால் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு பத்து மில்லியன் மக்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்க அதாவது வந்து நூறு ஒரு கோடி பேர் வந்து அப்ளை இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் இது பண்ணியிருக்காங்க சொல்ல போகிற ரேட்டிங் பார்த்துங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் சொல்ல போனால் வந்து இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி தான் சரியா இது இது வரைக்கும் யாரும் சஜஷன் பண்ணதில்லை இது ஏன் சஜஷன் பண்ணால் ரொம்
நீங்கள் படித்த மாதிரி வரைக்கும் இனி ஒன்று மேக்ஸ் அண்ட் போட்ட மாதிரி வரைக்கும் ஓகேவா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நண்பா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் என்னன்னு சொல்லி ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அதுதான் ஆன்சர் அதே மாதிரி வந்து டபுள் சைட் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் இங்கேருந்து கேம் கேம் மாதிரி விளையாடலாம் உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம் அதுதான் அதுதான் வந்து இதில் பெரிய வசதி ஓகே நண்பா இதை வந்து தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான ஷார்ட் கட்ஸ் இப்போ ஒரு சம் போடுறீங்கன்னா அதற்கான ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் அதுதான் வந்து இந்த ஆப்போட ஃபெசாலிட்டி மறக்காமல் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த ஆப்பு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சஜஷன் பண்ணுறீங்க இதுக்குன்னு காசு வாங்கியே கேட்பீங்க உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் இதை நான் சஜஷன் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்தால் பத்து பேர்த்துக்கு சொல்லுங்கள் ரொம்ப அவங்களும் பயனடையிட்டும் இன்னொன்று இன்னும் பத்து பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி நண்பா இந்த அப்ளிகேஷன் தயவு செஞ்சு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஒரு நல்ல சிறந்த அப்ளிகேஷன் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது ட்ரிக் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலிங்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் எல்லோரும் சொல்கிறது மேக்ஸ் கஷ்டம் ஸோ அப்படி இப்போ வந்து ஒரு அஞ்ச அஞ்சாவது படிச்சுட்ருக்கான் அஞ்சாவது படிச்சுட்ருக்க பையன்ட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேக்ஸ் வந்து கஷ்டம் சொல்லும் பொழுது அவன் மனது என்ன ஆகுதுன்னா மேக்ஸ் வந்து கஷ்டம்னு சொல்லி அப்புறந்தே விதைக்கும் பொழுது அவன் வந்து டென்த்து படிக்கிறான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் அப்படியே வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ இல்லைனா டெட் எக்ஸாம் இப்படி வரும்போது என்ன அந்த டைம் என்ன மேக்ஸ் வந்து கஷ்டம் ஆகுது மேக்ஸ் கஷ்டம்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சக்கரை மாதிரி ரொம்ப ஈஸி அது சக்கரைன்னு நினச்சிக்கங்க அது சக்கரைன்னு நினச்சிக்கங்க சக்கரைன்னு நினச்சா தான் அது உங்களுக்கு ஈஸி சரியா அது கஷ்டம்னு நீங்கள் நினச்சி ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண விட்டுறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 கஷ்டமாக மாறிடும் இப்போ உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு ஃபார்முலா படிக்கிறீங்க இப்போ உதாரணம் சொல்ல போனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது என்னன்னா சிம்பிள் தான் பீனா ப்ரின்ஸிபல் என்ன நம்பர் நம்பர் ஆனால் என்ன எத்தனை ஆண்டுகள் ஓகேவா ஆர்னா ரேட் பர்சன்டேஜ் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஐநூறுரூவாய்க்கு கடன் கொடுக்குறீங்க ஐநூறுரூவா கடன் கொடுக்குறீங்க ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு வருஷத்தில் கொடுக்கணும் இது வந்து பேசிக் ஃபார்ம் மேக்ஸ் பேசிக் சம் பேசிக் சம் தான் இப்போ நான் சொல்கிறது எக்ஸாமுக்கு வந்து இதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கூட கேட்கலாம் இதை நீங்கள் பேசிக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா அட்வான்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நல்லா பார்த்துக்கங்க ஐநூறு ரூபாய் கடன் கொடுக்குறீங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி ஒரு வருஷம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு எவ்வளவு வட்டி வரும் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி வரும் ஐநூறு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு பை ஹண்ட்ரட் அந்த ரெண்டு டிஜிட்டோவாக அடிச்சிட்டோம் அடித்த பிறகு இங்கே அஞ்சு பெருக்கள் ஒன்று பெருக்கள் ரெண்டு இருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு பத்து அப்போ எவ்வளோ பத்து ரூபா தான் நம்மளுக்கு வட்டி இதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இப்போ இதே கேள்வியை தனி வட்டி வந்து பத்து ரூபா ஓகேவா ஆண்டு வந்து ஒரு வருடம் கொடுத்துறாங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துறாங்க இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ரின்ஸிபல் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் அது அப்படியே வந்து தலைக்கெல்லாம் மாற்றும் பொழுது வகுத்தலாம் மாறி மாறுபட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் இப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வட்டி கொடுத்துறாங்க இது கேட்கலை இது மாதிரி கேள்வி வருதா வரலையா ஓகேவா இதே மாதிரி தான் கூட்டு வட்டியும் கூட்டு வட்டி வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அந்த சமம் வந்து நிச்சயமாக நம்ம பார்ப்போம் சரி நண்பா சரி ஷார்ட் கட்னு போட்டிருக்கீங்களே ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறது புரியுது நம்ம இப்போ ஒரு ஷார்ட் கட் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட் கட் அதாவது வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்கொயர்னால் கஷ்டம் கஷ்டம்னு நினச்சிட்ருக்காங்க இது வந்து ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஷார்ட் கட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் என்ன ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு சரியா இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் போகுதும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒன்று நான்கு இதுக்கிடையில் இப்போ நான்கு மைனஸ் ஒன்று எவ்வளோ மூன்று 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 ஓகே இங்கே மூன்று வருது அதுக்கடுத்து நாலு ப்ளஸ் ஐந்து ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் பதினொன்று முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் பதிமூணு நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ப்ளஸ் பதினைந்து அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கு மை ப்ளஸ் பதினேழு இதெல்லாம் வந்து
நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது வந்து ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ஒன்று ப்ளஸ் மூணு நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்புறம் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு ஒன்பது மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறுனா நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு ப்ளஸ் ஒன்பதுனா இருபத்தி ஐந்து இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் பதினொன்றுனா அதாவது வந்து ஒற்றை இலக்கை எண் அதை தான் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து கொண்டு போன மொழியே இரட்டை இலக்கை எண்ணம் கொண்டு வரக்கூடாது ஓகே ஒற்றை இலக்கை மீன் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று பதினைந்து பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தொன்று அது மாதிரி வந்து ஒற்றை இலக்கை எண் அதை தான் வந்து நீங்கள் இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படி கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ நீங்கள் எழுதிங்கன்னா நூறு ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரம் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதலாம் ஓகே நூறு ஸ்கொயர் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி புரிஞ்சா அதுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த பதினைந்துன்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ திடீர்னு கேட்குறாங்க பதினஞ்சு ஸ்கொயர் என்னப்பான்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது தெரியல டக்குன்னு கேட்க தெரியாது இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன கேட்குறாங்க நான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படி சொல்லிடுறேன் இப்போ அஞ்சு இன்ட்டும் அஞ்சு எவ்வளோ அந்த ரெண்டு அஞ்சு இருக்குல்ல அதாவது வலது பக்கம் ரெண்டு அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தைந்து இடது பக்கம் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இருக்குது சரியா அப்படி வச்சுங்க ஒரு ஒன்றை ரெண்டு ஆக்குங்க அதாவது வந்து அடுத்து என்னென்ன ரெண்டு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் ரெண்டு தான் இல்லை அப்போ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இப்போ இருபத்தஞ்சு பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு அது இருபத்தஞ்சு அந்த இருபத்தஞ்சுங்கிறது பொதுவானது ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு இந்த ரெண்டு கடுத்த நம்பர் என்ன மூணு அந்த மூணு நம்ம எடுத்துக்கணும் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு சரி நண்பா இப்படி தான் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சரியா இப்போ வந்து உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு வந்து என்னது மூணாக மாற்றிக்கிறோம் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறாம் மாறியது அதுதான் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் நம்ம பார்க்க வைக்கிறாங்க திடீர்னு கேட்குறாங்க அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டோம் நீங்கள் சொன்ன நான் சொல்லாமல் இருபத்தஞ்சு போட்டுருங்க எல்லாத்துக்கும் இருபத்தஞ்சு தான் வரும் அஞ்சு நாள் இருபத்தஞ்சு தான் சரியா இப்போ அந்த அஞ்சு கடுத்த நம்பர் என்ன ஆறு ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பது முப்பது மூ மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் இப்போ எழுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் கேட்டால் எழுபத்தஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி ஐந்து அப்போ வந்து ஏழு இங்கே எட்டாக மாறுது எட்டு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளோ அதை நீங்களே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா நானே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது அறுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ அஞ்சு அஞ்சு இதாக மாறிடும் அதாவது வந்து இருபத்தஞ்சாக மாறிடும் அப்புறம் ஆறு கடுத்த நம்பர் ஏழு ஏழு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் வரும் சரி நண்பா அதுதான் இதுதான் வந்து ஷார்ட் கட் ஓகேவா இதை வந்து நான் சொல்ல நினச்சா சொல்லிட்டேன் சரி அடுத்ததாக வந்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சராசரி எப்படி பர்சன்டேஜ் எப்படின்னு இப்போ வந்து சராசரிக்கு ஒரு சிம்பிள் எடுத்துக்கான சொல்ல பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் வந்து ஐந்து மாணவர்கள் இருக்காங்க ஓகேவா ஒருத்தன் வந்து பத்து மார்க் ஒருத்தன் இருபது மார்க் ஒருத்தன் முப்பது மார்க் ஒருத்தன் நாற்பது மார்க் ஓகே ஒரு வகுப்பில் நான்கு பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க ஐந்து பேர் வேணாம் நான்கு பேர் இருக்காங்க பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இவங்களோட சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க பத்து ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் நாற்பது எவ்வளோ பத்து ப்ளஸ் இருபது எவ்வளோ முப்பது முப்பது ப்ளஸ் இருபது முப்பது ப்ளஸ் முப்பது அறுபது அறுபது ப்ளஸ் நாற்பது நூறு இப்போ நூறு டிவைடட் பை நாலு ஒரு சராசரி என்ன இருபத்தி ஐந்து இதுதான் வந்து ஆன்சர் டிவைடட் பை வகுத்தல் நாலுன்னு போட்டால் இருபத்தஞ்சி தான் ஆன்சர் இதுதான் சராசரி ஓகே இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் கேட்குறாங்க அது மாதிரி சம்பவம் வருது அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்க சொல்கிற மாதிரி டிஎம்எஸ் கேட்குறாங்களா பத்து பழம் ஓகேவா பத்து பழம் வந்து வச்சுருக்காங்க சரியா ஒரு பழம் வந்து அவன் வாங்கினது வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் எட்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் அப்போ வந்து அதில் எவ்வளோ அவனுக்கு லாபம் நீங்களே கீழே கஷ்டமாக பண்ணி சொல்லுங்க இப்போ லாபம் இதை பார்க்கணும் அதே ஃபார்மட் தான் அதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதுதான் வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஷார்க்கட்டு சரியா இது மாதிரி ஷார்க்கட் வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ண முடிச்சு தான் நிச்சயமாக நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்கப்பா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நாலாவது ட்ரிக்கு அதாவது வந்து இன்றைக்கி வந்து மேக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் வந்து என்ன புத்தகம் படிக்கணும் என்ன புத்தகம் படிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க எல்லாத்துக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்கிறது வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் அந்த ஒன்றாவது வந்து
கலப்பு பின்னத்தை எப்படி வந்து இதான் வந்து தசம பின்னா மாத்துறது அப்புறம் வந்து மீசியமான என்ன மீ போவானா என்ன மீசியமான போ உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு நாளுக்கு மீசி மாடுங்க சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு நாலுன்னு போட்டு ஒன்று ரெண்டு ஆனால் ரெண்டு வகுப்பணும் அப்போ வந்து திரும்பி ரெண்டு 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 நாலு நாலு தான் மீசியமா அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரிஞ்சு இது மாதிரி தான் வந்து மேக்ஸ் அப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து நம்ம நல்லா மேக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்எஸ் அகர்வால் ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஆர்எஸ் அகர்வால் அதான் ஒரு பண்ணிங்க ஆர்எஸ் அகர்வால் இந்த புத்தகம் வந்து கடை கடையில் விற்கிது ஸோ அப்போ நான் வந்து புத்தகத்தின் விலை வந்து ஒரு எழுநூறு ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்கிதுன்னு நினைக்கிறேன் புது புத்தகம் பழைய மார்க்கில் வந்து ஐநூறு ரூபாயில் இருக்கும் அந்த புத்தகம் வாங்கி படிக்கிறது ஒரு சிறந்த முறையெல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்க நான் நினைக்கிறேன் சரி நண்பா நிச்சயமாக அந்த புத்தகம் வாங்கணும் நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த புத்தகம் வச்சுருக்கவங்களும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சரியா அடுத்ததான் வந்து ட்ரிக்கு அடுத்ததான் வந்து டெய்லி வந்து மேக்ஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு மூளை எப்பொழுது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோ அப்போ மேக்ஸ் பாருங்கள் இன்னி ஒன்று கஷ்டமான சம்பளம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடாதீங்க பெரிய பெரிய சம்பளம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்க்காதீங்க அதெல்லாம் பார்க்காம முதன் முறையாக நீங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஈஸியான பேசிக் சம்பளம் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் அண்ட் குரூப் டூ ஏ அண்ட் டெட் எக்ஸாமில் நிச்சயமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே நண்பா இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஜோக்கியம் ஒரு ஐம்பது நாள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டா மேக்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸி 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 தான் இல்லை அவ்வளோதான் நண்பா மேக்ஸ் சப்பா மேட்ரு சால்ட் வாட்ரு சரியா இது இதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக தேர்வில் வெற்றி பெறுவீர்கள் அவ்வளோதான் நம்ம இந்த சின்ன வீடியோ சொல்லப்போனால் நிச்சயமாக நீங்கள் மேக்ஸாக பாஸ் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸில் இன்னும் வந்து எனக்கு மேக்ஸ் ஈஸின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதின அத்தனை பேரும் இனிமேல் தேர்வில் வெற்றி பெறணும் ஓகேவா மேக்ஸ் ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் நீ நீங்கள் நிறைய கொடுக்கணும்னு கே நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தமிழ் வீடியோ போயிட்டுருக்கு அந்த வீடியோ பார்த்துங்க பார்த்துட்டு நம்ம நிச்சயமாக அதுக்கடுத்து மேக்ஸ் வீடியோ தொடருவோம் சரிங்கப்பா அதனால் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டெட் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் எஃபிக்டாக போட்டுருக்கோம் அண்டு வந்து எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு அகாடமியை உங்களுக்காக ஒரு யூடியூப் மூலமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து எந்த ஒரு யூடியூப் சேனலும் செய்யாத ஒன்று ப்ளீஸ் உங்களுக்கு முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று எங்கள் சேனல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெற்றி நிச்சயம் வெளிவதனாம் டிஎன்பிசி வேலை உறுதி டெட் எக்ஸாம் பாஸ் டிஎன்பிசி வேலை உறுதி டெட் எக்ஸாம் பாஸ் வெற்றி நிச்சயம் வெளிவதனாம் வெற்றி நிச்சயம்